हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अजीज शेख आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पीस मेकर सीरीज के फाइनल एट एपिसोड को जिसकी कहानी की कंटिन्यूएशन सेवेंथ एपिसोड के एंड की सिचुएशन के बाद की ही है जहां पर अब उन सभी का मिशन सीधे जाकर उस एलियन काव को मारना है जो बटरफ्लाई को फूड प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो ये सब कुछ कैसे करेगी उसे ही इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके ऐसी एक्सप्लेन किया गया है जिस पर आने ऐसी पहले बनेगी एक स्पोलो वार्निंग और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो की है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की सो so फ्रेंड्स तो फाइनल एपिसोड की शुरुआत लियोटा की अपोलोजाइज से ही शुरू होता है जिसे क्रिस बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है और जब भी वो माफी मांगती है तो क्रिस उसकी बातों को इग्नोर एडवेन यानी कि विजुअल एंटी के साथ बैठकर करता है वो भी पार्ट की आवाजें निकाल कर जिसके बाद लियोटा उसे चिल्ला यही बताती है की वो ये सब कुछ जान बिल्कुल भी नहीं कर रही थी जिसके बाद पीस मेकर वहाँ पर उसे अपना जजमेंट सुनाता है यही कहकर की उसकी इस हरकत ऐसी उसे काफी लंबी जेल होने वाली है और इस बातचीत के दौरान क्रिस के भाई का जिक्र भी निकलता है जिसके मरते के साथ में ही बचपन में ही क्रिस ने कसम खाई थी कि ऐसा दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना हो यानी वही पीस वाला डायलॉग जिसे पाने के चक्कर में वो बच्चे और औरतों तक को मार सकता है जो सच में बहुत ही ज्यादा बचकाना है लेकिन अब क्रिस की सोच ही ऐसी है जिस कारण से वो ऐसा बन चुका है और ये चीज लियोटा भी उसे एक्सप्लेन कर, कर यही बताती है की बचपन में जो उसका भाई मरा था वो उसकी गलती नहीं थी बल्कि एक एक्सीडेंट था जिसका एग्जैक्ट रीजन हमें भी पता है की ये सब कुछ असल में क्रिस के पिता की वजह ऐसी हुआ था जिस बात को कर वो सभी वहाँ पर शांत हो जाते हैं जिससे एडविन का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है क्यूँकी वो मस्ती करने मूड में था और फिर इसके बाद शुरू होता है इंट्रो जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियोटा अपनी माँ यानी कि अमेंडा वॉल्टर को कॉल कर सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि उनकी टीम घायल के साथ साथ इतनी कैपेबल नहीं कि सीधे जाकर बटरफ्लाई की पूरी की पूरी आर्मी ऐसी भिड़ जाए यानी की उन्हें यहाँ पर बैकअप जस्टिस ली का चाहिए और उससे आने में अच्छा खासा टाइम लगेगा जो की असल में उन लोगों के पास नहीं है और ये बात एमिलिया भी कोट करती है जिसे अमेंडा वॉल्टर ने वहाँ पर इंचार्ज बना दिया है यानी की अब उन सभी का काम वहाँ पर बैठ वेट करने का है और हाँ साथ ही साथ उन बटरफ्लाई आरोप नजर भी रखने का कि वो सभी उनकी आंखों से बिल्कुल ओझल ना हो जाए और दूसरी तरफ बात करें बटरफ्लाई के ग्रुप की तो उन सभी की प्रिपरेशन अब भी उस एलियन काव को वहां से टेलीपोर्ट करने की चल रही है जिसे करने में उनके पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए वो लोग जल्द से जल्द अपने इस काम को अंजाम देना चाहते है और दूसरी तरफ बात करे क्रिस की टीम की तो वो लोग रुकने के बजाय वहाँ पर प्लानिंग करना शुरू कर देते है की कैसे वो लोग जाकर उस काव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसमे क्रिस का हेलमेट उनके काम आएगा जिसे विजुअल एंटी ने क्रिस के पिता के लैब ऐसी चुराया था और फिर क्रिस वहाँ पर हेलमेट को रखकर सारी की सारी इन्फो उन्हें उस हेलमेट से रिलेटेड देता है जिसमें से एक हेलमेट तो सोनिक बुम का है जिसे चार्ज करने से वो तीन से चार बार काम कर सकता है तो लियोटा वहाँ पर उन हेलमेट्स को देखकर ये प्लानिंग कर लेती है कि उस सोनिक बुम को वो लोग एंटी ग्रेविटी हेलमेट की मदद से उस बॉन्ड पर डाल देगी यानी की उस एलियन काव की लोकेशन आरोप जिसे वो वॉकी टॉकी की मदद ऐसी यही ऐसी एक्टिवेट करेगी ताकि सोनिक के एक्टिवेट होते ही वो पूरी जगह को हो जाए ऐसे में उन्हें मौका उन सभी को काफी आसानी ऐसी मार कर एलियन काव तक के पास पहुँचा देगा और तीसरा हेलमेट है टॉर पीडियो का जिसे पहन इंसान किसी भी डायरेक्शन से जब उसे एक्टिवेट करेगा तो वो उसी एंगल में बहुत ही फास्ट मूव होता है मानो एक बुलेट की तरह लेकिन इन सब के चक्कर में लियोटा वहाँ पर एंटी ग्रेविटी हेलमेट को एक्टिवेट के कोड के साथ एक्टिव करती है जो देखते ही देखते उन सभी की नजर से वहाँ से चला जाता है यानी कि उनका ये प्लान पूरी तरीके ऐसी फेल हुआ है जिसके बाद क्रिस अपनी ये उम्मीद इगली के साथ लगाता है यानी की इगली वहाँ पर जाकर उस सोनिक बुम हेलमेट को बॉन्ड के ऊपर फेंक दे लेकिन एमिलिया को पता है की एनिमल्स कभी भी किसी की बात नहीं सुनते बट यहाँ पर ऐसा होता हुआ हमें दिखाया तो जाता है जिसकी उम्मीद इगली पूरी तरीके से तोड़ता तब है जब वो सोनिक हेलमेट को उस बांध पर ना गिराते हुए सीधे झाड़ियों के बीच गिरा देता है वो भी काफी दूर और फिर उन सभी का मिशन अब उस सोनिक बूम हेलमेट को ढूंढने का शुरू हो जाता है जिसमें दूसरी तरफ बटरफ्लाई अब भी बिजी है और कुछ हद तक अपनी मशीन को एक्टिवेट करने में कामयाब भी हुए है और क्रिस की सिचुएशन पर आए तो उसके दोस्तों को छोड़ उसे ही हेलमेट मिलता है वो भी तब जब अपने मरे हुए पिता को अपने सामने देखता है जो अब उसके दिमाग में है और उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी लेकिन क्रिस वहाँ पर फिर से अपने पिता को मारने में एक हद तक कामयाब होता है यानी कुछ देर के लिए अपनी याद से मिटाने में जिसके बाद अमिलिया जब वहाँ पर आती है तो वो नोटिस करती है कि क्रिस अकेले में किसी से बात कर रहा है या फिर झगड़ रहा है जो नोटिस करती है कि जहाँ पर क्रिस ने अपने पिता को मारा है यानी अपनी इमेजिन में वहीं पर उसे सोनिक बुम हेलमेट भी मिल जाता है लेकिन इसके पहले जब एमिलिया लियोटा के साथ होती है तो लियोटा ऐसी पूछती भी है की वो इस मिशन में वापस क्यूँ आ गई जिसके बाद लियोटा उसे
में एक बटरफ्लाई के मेंबर या फिर कहू पुलिस ऑफिसर को मारा है ताकि वो उसके कपड़ों को पहन कर, सीधे बटरफ्लाई के उस पूरे के पूरे झुंड में चला जाए और बाद में जाकर उस बैग को रख दे जहाँ जाने के लिए पहले तो जॉन बिल्कुल मना करता है लेकिन उनके कन्विंस करने आरोप वो मान जाता है क्यूँकी बटरफ्लाई के ग्रुप में जाने के लिए उसे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है क्योंकि सारे बटरफ्लाई ऐसे ही है जिसके बाद जॉन वहाँ से सीधे उन्हीं के कहने पर अंदर चला तो जाता है जिसे जाने से पहले वहाँ पर डिटेक्टिव लैरी रोकता है और रीजन पूछता है जिसका रीजन वो बहुत ही बेतुका देते हुए यही कहता है कि वो अंदर इस बैग को रखने के लिए जा रहा है जिसके बाद लैरी उसे परमिशन दे देता है और उससे जॉन को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है मानो जैसे बस वो पकड़ा ही गया हो लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कर कर उस बैग को बांध के अंदर रखने में कामयाब होता है जहाँ उसकी नजर उस एलियन काव पर भी जाती है और उसे देखते के साथ में ही जॉन सीधे वहाँ ऐसी भागता है वो भी उस बैग को रख लेकिन बाहर निकलते वक्त उसे फिर से लहरी रोक लेता है और यही पूछता है कि जिस इंसान की बॉडी में वो घुसा हुआ है उसकी पास मेमोरी क्या है खास करके उसकी बी की कहानी जिसे उसने कलर करवा रखा है और आपको पता होगा कि क्रिस हर बार इस सीरीज में जॉन की दाढ़ी को ही लेकर उसका मजाक उड़ाता है लेकिन जिस तरीके का रीजन जॉन यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करता है वो चीज हमें इस कैरेक्टर ऐसी काफी ज्यादा कनेक्ट भी करती है की जॉन ये सब कुछ अकेला न हो जाए इसीलिए करता है ताकि वो जवान लगे और उसे भी एक साथ मिले जो उसे समझ सके जिस बात को दूसरी तरफ पॉकेट ऑकी की मदद ऐसी क्रिस और उसकी टीम सुन रही होती है और बाद में स्टीव को जॉन का बैग मिल जाता है जिसे लेकर वो बाहर आ जाता है जिस सिचुएशन से जॉन खुद को बचाने में थोड़ा ही कामयाब हुआ था क्योंकि स्टीव के आने की वजह से सारे के सारे बटरफ्लाई के मेंबर उस पर टूट पड़ते हैं जिनसे बचते बचाते हुए वो कुछ ही दूर तक भाग पाता है लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो उससे पहले ही लियोटा सोनिक बूम को एक्टिवेट करने वाली होती है वॉकी टॉकी की मदद ऐसी तो वो वॉकी टॉकी वहाँ पर गिर जाता है क्यूँकी लियोटा बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है लेकिन फाइनली वो टाइम आरोप वॉकी टॉकी ढूंढ कर क्रिस के हेलमेट को एक्टिवेट कर देती है जिसके पहले एक्टिवेशन आरोप एक ऐसी सोनिक बूम की एनर्जी निकलती है जो बांध और वहाँ पर खड़े स्टीव और आसपास के लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और इससे सारे के सारे बटरफ्लाईज के मेंबर पूरी तरीके से टूट जाते हैं जिनका ध्यान अब जॉन से हटकर सीधे एलियन काव की मेन सिचुएशन पर है कि वो लोग जैसे तैसे कर कर उसे यहाँ से बाहर निकाले इसलिए वो सभी काफी जोरों शोरों से उस बांध की तरफ भागते है जिसके बाद एमिलिया लेटा को दूसरा ऑर्डर देती है सोनिक बूम को एक्टिवेट करने का और उसके एक्टिवेट होने ऐसी बटरफ्लाई के कुछ और भी मेंबर मारे जाते हैं और नीचे की सिचुएशन आरोप यानी की अंडरग्राउंड उनका बेस भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है और फिर इसके तीसरे और फाइनल ब्लास्ट पर सिचुएशन और भी बिगड़ चुकी है क्योंकि अंदर बाकी बचे हुए मेंबर्स पत्थरों के गिरने की वजह से मारे जाते हैं जिनमें अब फिलहाल तो कैप्टन ही बचा हुआ है और फिर लियोटा जब सोनिक बूम को फिर से एक्टिवेट करने का ट्राई करती है तो उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है यानी अब उनके पास ऑप्शन सीधे जाकर उन बटरफ्लाई ऐसी लड़ने का है जिसके लिए वो सभी प्रिपेयर भी है लेकिन जाने ऐसी पहले एमिलिया लियोटा और जॉन को यही पर रुकने के लिए कहती है ताकि सिचुएशन बिगड़े तो वो लोग मदद लेकर आ जाए और फिर हमें वहाँ पर काफी अच्छा खासा एक्शन सिक्वेंस दिखाया जाता है जिसमे सोफिया सबसे पहले उस टर्नर के अंदर चली जाती है और फिर उसके पीछे एमिलिया क्रिस को जाने का ऑर्डर देती है जिस बीच विजुअलेंटी आकर लैरी को भी मार देता है और इसके अलावा वो घायल भी होता है और ऐसी ही सिचुएशन में एमिलिया भी फंस जाती है क्योंकि उसे दो गोली लगती है और वो सीधे जमीन पर गिर जाती है यानी की अब ग्राउंड आरोप उम्मीद पूरी तरीके ऐसी खत्म हो गई है और बात रही अंडरग्राउंड की तो क्रिस की जल्दी भागते वक्त वो सीधे सीढ़ियों ऐसी नीचे गिरता है जिसके बाद सारे की सारी लकड़िया और स्टोन भी उसके ऊपर गिरने की वजह ऐसी वो वही आरोप फंस जाता है और फिर दूसरी तरफ लियोटा डिसाइड करती है वो जाकर अपने दोस्तों की मदद करेगी लेकिन जॉन उसे जाने की सजेशन नहीं देता लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को वो इस हालत में नहीं छोड़ सकती इसलिए हमें यहाँ पर एक अच्छी गन फाइट लियोटा की भी दिखाई जाती है कि उसका कैरेक्टर शुरुआत से लेकर अब तक कितना ज्यादा बदल चुका है और बात रही जॉन की तो वो मदद करने की कोशिश करता ही है लेकिन गिरने की वजह ऐसी उसका पैर टूट जाता है और वो रेंगते हुए फिर भी लियोटा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए पहुँच रहा है जहाँ पर एमिलिया के मुँह में एक बटरफ्लाई घुसने की कोशिश कर रहा है लेकिन लियोटा ऐसे होने नहीं देती और उसके मुँह में जाने ऐसी पहले ही उसे पकड़ सीधे बाहर निकालती है और गोली भी मार देती है और फिर एमिलिया वहाँ पर उसे क्रिस की मदद करने के लिए कहती है जिसके बाद रेंगते हुए वहाँ पर जॉन भी पहुँचता है वो भी क्रिस के टॉर्पीडो हेलमेट के साथ जिसे पहनकर वो अंदर जाती है और क्रिस को फंसी हुई सिचुएशन से निकालने की कोशिश करती है और हमें भी ऐसा ही लगता है की लियोटा वहाँ पर उसकी मदद कर रही है लेकिन असल में वो लियोटा नहीं बल्कि डिटेक्टिव सोफी होती है जिसके बाद उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है जिसे रोकने के लिए वहाँ पर लियोटा पहुँचती है और टॉर्पीडो के हेलमेट को एक्टिवेट भी करती है लेकिन वेट ज्यादा होने के कारण उसका एम प्रॉपर सोफिया पर नहीं लगता और वो सीधे दीवार पर जाकर ट
गई है ताकि इस दुनिया में वो लोग इंसानों के साथ काफी हंसी खुशी रह सके या फिर एक तरीके ऐसी कहूँ तो उनके गुलाम बनकर जिसका डिसीजन पीस मेकर यानी की क्रिस को करना है की वो जो शांति चाहता है वो शांति उसे बटरफ्लाई के साथ कोलैप कर मिल सकती है और दुनिया पहले की तरह काफी ज्यादा शांत ऐसी भी चल सकती है और इसी प्लान को उन्होंने जूडो मास्टर को भी एक्सप्लेन किया था जिसके बाद वो उनके साथ हो गया था और फिर हम देखते हैं कि क्रिस यहाँ पर डिसीजन लेने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है क्योंकि उसे उसके पास की बातें भी याद आ रही है जिससे वो अब तक उभर नहीं पाया है और अगर असल में देखा जाए तो सोफिया ये सब कुछ सिर्फ कैप्टन के साथ रहकर नहीं कर सकती क्यूँकी मशीन को वो दोनों एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन लीवर को खींचने के लिए तीसरा बंदा लगेगा ही इसलिए वो यहाँ पर क्रिस को मेन्यूपुलेट कर एक हिसाब ऐसी अपने साइड कर रही है लेकिन क्रिस यहाँ पर अपना मन बना चुका है क्यूँकी वो वहाँ पर लियोटा को भी आता हुआ देखता है जो काफी मुश्किलों से चलते हुए वहाँ पर पहुँची है लेकिन क्रिस फिर से उसके टॉर्पिटो हेलमेट को एक्टिवेट करता है जिसके बाद लियोटा उस हेलमेट के साथ सीधे उस एलियन बटरफ्लाई काउ के अंदर घुस जाती है और इस वजह से वो एलियन काउ वहीं पर मारी भी जाती है जिसके बाद क्रिस मौका देखकर कैप्टन और सोफिया दोनों को मार देता है लेकिन सोफिया की बॉडी मरी है उसके अंदर का गौफ बिल्कुल भी नहीं जो बाद में उसके मुँह ऐसी बाहर निकल जाता है लेकिन क्रिस को अब उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्यूँकी हमें ये बात पता है की काउ के मरने की वजह ऐसी सारे बटरफ्लाई बिना खानों के एक ऐसी दो हफ्ता ही जिंदा रहेगी जिसके बाद वो वहाँ से लियोटा को अपने साथ लेकर निकल जाता है जहाँ बाहर जाने के बाद वो जख्मी अमीलिया को गोद में उठाता है और जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है अपनी टीम के साथ तो जस्टिस ली की टीम वहाँ पहुँचती है या फिर कहूँ आदि अधूरी टीम जिसमें हम वनडो वुमेन सुपरमैन फ्लैश और एक्वामैन को देखते हैं जिन्हें देख कर, क्रिस बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ है वो सभी बहुत लेट आए है और फिर उसके बाद हम अगली सिचुएशन में क्रिस और उसके दोस्तों को हॉस्पिटल में देखते है जहाँ पर एमिलिया और जॉन एडमिट हो चुके हैं लेकिन एड्रियन क्रिस के कहने पर भी एडमिट नहीं होता क्यूँकी उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो वहीं पर बेहोश भी हो जाता है जिसके बाद बचते हैं लियोटा और सिर्फ क्रिस जहाँ पर क्रिस को सजेशन लियोटा से यही चाहिए होती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही है या गलत जिसके बाद लियोटा उसे यही कहती है कि उसके पास एक अच्छा मौका था पीस को सही तरीके ऐसी हासिल करने का जो की उसने खो दिया है और ये चीज उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही जिसके बाद क्रिस इस बात को काफी सिंपल करके समझाता है की इंसानों को खुद का डिसीजन खुद ऐसी ही लेना चाहिए किसी भी एलियन के गुलाम बनकर बिल्कुल भी नहीं और इसी चीज को ध्यान में रखकर उसने अपना ये फैसला लिया था जिसके बाद लियोटा उससे माफी मांगती है और क्रिस उसे माफ भी कर देता है और ये तक बताता है कि इगली के बाद वो उसकी सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड है यानी कि सेकंड बेस्ट फ्रेंड लेकिन वो ये बात विजुअल एंटी को बिल्कुल भी ना बताए और फिर लियोटा वहाँ से निकलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सारी की सारी डिटेल्स उन प्रेस वालों को प्रोवाइड भी करती है यानी की वो वहाँ पर क्रिस पर लगे हुए सारे के सारे दागो को मिटा देती है यही कहकर के क्रिस ने किसी भी तरीके की डायरी नहीं लिखी थी जिसमे वो विजुअल एंटी को भी मैंशन करती है यानी की वो भी अब सारे के सारे केसेस ऐसी क्लियर है क्यूँकी वो सभी गवर्नमेंट की तरफ ऐसी ऑर्गेनाइज किए गए एक काफी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे जो बटरफ्लाई था और गवर्नमेंट ये मिशन काफी अंडरग्राउंड रखकर चलाती है यानी कि यहाँ पर जिक्र सुसाइड स्कॉट की टीम का किया जाता है जिनमें क्रिमिनल्स को आगे रखकर गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारे के सारे मिशन को अंजाम देती है वो जिस काम को करने के लिए सुपर हीरो बिल्कुल भी एग्री नहीं होते यानी की जस्टिस लीग की टीम और उसके बाद वो अपनी माँ का नाम भी लेती है जिस बात ऐसी उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्यूँकी इसके चलते अब क्रिस और उसकी टीम पूरी तरीके ऐसी फ्री है जिसके बाद एक नर्स वहाँ पर आकर हॉस्पिटल में क्रिस को इन्फॉर्म करती है की मिलिया को होश आ गया है जिसे मिलने के बाद हमें ये पता चलता है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ लियोटा सीधे अपनी वाइफ के पास जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल अब सभी कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और बात करें जॉन की तो जॉन फिर से उसी डिपार्टमेंट में चला गया है जहाँ पर वो पहले काम करता था यानी की अमेंडा वॉल्टर के अंडर लेकिन वहाँ जाने के बाद वो डेस्क आरोप अपने दोस्तों की पिक को रखता है यही बताते हुए की वो उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा और दूसरी तरफ बात करे जूडो मास्टर की तो सारे के सारे बटरफ्लाई के मेम्बर के मरने की वजह ऐसी वो बहुत ही ज्यादा अफसोस में है की वो टाइम आरोप आकर उन्हें बचा नहीं सका और बात करें पीस में करो विजुअल एंटी की तो वो दोनों अब भी अपने हथियारों को टेस्ट वुड में करते रहते हैं यानी कि वो दोनों अब भी अगले मिशन के लिए बिल्कुल अवेलेबल है और दूसरी तरफ एमिलिया हॉस्पिटल में फिर से चलना सीख रही है यानी कि उसकी रिकवरी काफी फास्ट हो रही है और फिर से आ जाए क्रिस पर तो क्रिस ऐसी मिलने के लिए गॉफ यानी की बटरफ्लाई वहाँ पर आती है जिसे क्रिस आखिरी बचा हुआ उसका खाना दे देता है और फिर वहाँ पर बैठने के बाद इगली तो अपने खाने के लिए उड़कर चला जाता है लेकिन हमें दिखाया जाता है की क्रिस के पास उसके पिता भी आकर बैठ चुके हैं यानी की वो उसके दिमाग ऐसी नहीं निकलने वाले और आगे भी उसे ऐसे ही परेशान करेंगे जिसके बाद इगली का खाना जम
सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी इंजॉय कीजिए और टिल देन बाय